வெல்கம் டு ராமேஸ் அரிசுவை கிச்சன் இன்றைக்கி நாம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃப்ரைட் ரைஸ் பார்க்கலாம் காலிஃப்ளவர் ஃப்ரைட் ரைஸ் எக்கு ஃப்ரைட் ரைஸ் ஸோ காலிஃப்ளவரை நம்ம சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி நான் சுடுதண்ணியில் வந்து போட்டிருக்கேன் அது வந்து அந்த பூச்சி இதெல்லாம் இருந்தால் போகிறதுக்காக அப்புறம் வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் ரெண்டு எக்கு சால்ட்டு அப்புறம் தேவையான அந்த ஸ்பைஸ் பவுடர் இவ்வளோதான் தேவை இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் வந்து லன்ச் பாக்ஸ் கூட இதை எடுத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஸோ நான் குழந்தைக்கு என் பாப்பாவும் சாப்பிட்றதுனால நான் ஸ்பைஸ் வந்து கம்மியாக போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தேவைனா நீங்கள் ஒரு டீஸ்பூனை வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ கடாயில் வந்து நம்ம ஆயில் போட்டாச்சு ஸோ நம்ம வாஷ் பண்ணி அந்த ஹாட் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணியாச்சு அந்த காலிஃப்ளவர் அந்த அதையும் போட்டுட்டு அந்த நல்லா வந்து அந்த ஆயிலில் வந்து ஃப்ரை பண்ணணும் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் நல்லா மூடி வச்சு ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா அது நல்லா வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் வரை வர வரைக்கும் கொஞ்சம் எதுவுமே போடாமல் கொஞ்சம் சால்ட்டு மட்டும் சேர்த்து அதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் சால்ட்டு சேர்த்து மறுபடியும் மூடி வச்சு அதே ஆயிலில் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போது நல்லா ஃப்ரை ஆன அப்புறம் நம்ம அந்த ஸ்பைஸ் பவுடர் வந்து சில்லி பவுடர் கொரியண்டர் பவுடர் அப்புறம் வந்து டேர்மரிக் பவுடர் அப்புறம் வந்து கரம் மசாலா இவ்வளோதான் இது எல்லாமே வந்து உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் எடுத்துக்கோங்க சில்லி பவுடர் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் ஸோ அதையெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து நீங்கள் அந்த ஆயிலே வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு ஆயில் வந்து கம்மியாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நல்லா வந்து அந்த பே நல்லா ஃப்ரை பண்ண அப்புறம் ஒரு ஒன் கிளாஸ் ஹாஃப் கிளாஸ்லேருந்து ஒன் கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து மூடி வச்சு நல்லா வேக வச்சுருங்க இப்போ வந்து ஒரு நான் ரைஸ் ஏற்கனவே பாயில் பண்ணி ஆற வச்சுருக்கேன் ஒரு தட்டில் போட்டு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்றி காலிஃப்ளவர் நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ வெந்த காலிஃப்ளவரை நீங்கள் ஒரு சைடு வந்து அதை நல்லா ஒதுக்கி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம பீட் பண்ண எக்கு போட்டுக்கலாம் நான் ரெண்டு எக்கு எடுத்திருக்கேன் ஸோ நல்லா எக்கை பீட் பண்ணிவிட்டு அதில் போட்டுக்கோங்க ஸோ ஸோ இந்த எக்குக்கு எக்குக்கு தேவையான அளவு சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட்டு சேர்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு எக்கை ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து காலிஃப்ளவரோட சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து எக்கு ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஃபுல்லாகவே மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் ஸோ நல்லா வந்து அந்த காலிஃப்ளவரோட எக்கு வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா அதை வந்து வதக்கிக்கோங்க இப்போ வதக்கின அப்புறம் நம்ம வந்து ஆற வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த ரைஸ் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ ரெண்டு எக்கு வந்து ஒரு கப் ரைஸ் பாயில் பண்ண ரைஸ்க்கு ரெண்டு எக்கு இதே மாதிரி ஒரு கப் அளவுக்கு காலிஃப்ளவர் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக பெப்பர் பவுடர் இதுவும் உங்கள் ஸ்பைஸ் லெவலுக்கு சே தகுந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க நான் ஹாஃப் டீஸ்பூன் தான் போட்டிருக்கேன் ஸோ கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி ஸோ இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா டேஸ்டான காலிஃப்ளவர் எக்கு ஃப்ரைட் ரைஸ் தயார் தயாராகிடுச்சு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்